విజయేశ్ రెడ్డి గారు ఎఫ్ఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంస్థను స్థాపించి పిక్చర్ను నిర్మించినందుకు ఆయనకు ఆయన ఫ్రెండ్స్కు మరి ఈ సినిమాకు సమ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను పేరు పేరు నమస్తే తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా హిట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే టిఎస్ రెడ్డి గారు చాలా మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి ఎంతోమంది పేద ప్రజానీకానికి ఎంతో మేలు చేసిన వ్యక్తి టిఎస్ రెడ్డి గారు పిక్చర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పిక్చర్ ఇప్పటి చేసిన వాయిస్ ఇన్ వన్ సాంగ్ ఐ థింక్ సమీర్ గారు చాలా బాగా చూపించారు ఏం పేరా మనీ పేరు సుచితన సుమితన డాన్సర్ పేరు ఏం పేరు సోనీ చరిష్ట సోనీ చరిష్టకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్యకాలం తెలుగులో కానీ హిందీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే డాన్సర్స్ లేకుండా హీరోయిన్ డాన్స్ చేస్తున్నారు మరి ఇలాంటి వారికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి అమ్మాయికి మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కనిపించింది అనిపిస్తుంది నాకు వై ఐమ్ టెలింగ్ అంటే బికాస్ ఐమ్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ సెవెంటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఐ మీన్ ద పిక్చర్ పిక్చర్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ రీసెంట్లీ ఐ కేమ్ టు పాలిటిక్స్ ఆల్సో బట్ బిగ్ పిక్చర్ సౌండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ మిత్రుడు సినిమాలో బాగా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి డిఎస్ రెడ్డి గారు కోరుకుంటున్నాను అదే కాకుండా గురు పూర్ణిమ నాడు మంచి ముహూర్తం నాడు పిక్చర్ ప్రివ్యూ చేశారు ప్రివ్యూ వల్ల కూడా మంచి అంటే ఓన్లీ సాంగ్స్ సేమ్ కాబట్టి అర్థం కాదు పిక్చర్ పిక్చర్ మరి ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ బాగుండాలి బాగా నడవాలి మరి డిఎస్ రెడ్డి గారు ప్లస్ వాళ్ళు ఎవరైతే కలిసి కట్టుగా పనిచేసి పిక్చర్ తీసారో వాళ్ళందరికీ లాభాలు రావాలని కోరుకుంటూ ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా నమస్కారం మైక్ లేకుండా మాట్లాడమంటున్నాడు సమీర్ కానీ మైక్ తో మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది అందరికి వినబడుతుంది రిజిస్టర్ అవుతుంది అందులో రికార్డు కాదు ఓకేనా సో ముందుగా సమీర్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆయన టీమ్ కి ఆయనకి ముఖ్యంగా వారి మిస్సెస్ చాలా సహకరించింది తను ప్రొడ్యూసర్ గా మరి ఆమె ఉన్నందుకే ఆయన ఇలా ఉన్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సమీర్ గారు నేను గత పదేళ్ల నుంచి తెలుసు బేసిక్ గా తను రమ్మన్నాడు నాకు తెలియదు బట్ ఇద్దరు అనే ఆ టైటిల్ పెట్టాడు బట్ సమీర్ గారి గురించి ఒకటి చెప్పాలి తను ఏ పని చేసినా కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఆ డెడికేటెడ్ గా పని చేశాడు కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది గ్రేట్ లుక్ గా ఉంది బట్ మంచి వాల్యూస్ తో ఉంది కొంచెం టెక్నికల్ డిస్టర్బెన్స్ అయింది పర్వాలేదు బట్ థియేటర్ లో మంచిగా ఆడుతుందని మంచిగా ఆడాలని సినిమాను అందరూ ఆదరించాలని మనస్పూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ సమీర్ కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద థీమ్ బాయ్ మాపల్లో గోపాలుడు మన్నంలో మనగాడు అలాంటి చాలా పెద్ద హిట్లు ఉన్నాయి ఆయనకి సినిమాలు ఒక టైంలో అర్జున్ గారికి గ్యాప్ వస్తే ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ గా ఆయనే డైరెక్టర్ గా సేవకన్ అని తమిళ సినిమా తర్వాత మన తెలుగులో కూడా పోలీస్ రోడ్ అని రిలీజ్ అయింది ఆయన ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రొడ్యూసర్ గా డైరెక్టర్ గా ప్రూవ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సక్సెస్ఫుల్ బాట కంటిన్యూ అయ్యి మనకి ఒకే ఒక్కడు కానీ జెంటిల్మెన్ కానీ తన నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేసుకుని ఆయన ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్న ఒక గొప్ప హీరో అర్జున్ గారు ఇక జేడి చక్రవర్తి గారు ఏంటంటే తను చాలా కష్టపడి వచ్చాడు మొదటి నుంచి వచ్చి తన పెర్ఫార్మెన్స్ లో దాదాపుగా కమలాసన్ మోడ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తా ఉండేవాడు మేము అత్యధిక సినిమా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ కి డాన్స్ చేసింది తనను జయలలిత కలిపి చేశారు ఆ సాంగ్ మాల్గాడికి గోల్కొండ చూడ వచ్చిన మామూలున్నారు గేడకొచ్చిన అని చెప్పి ఆ త్రీడీలో సాంగ్ చాలా పెద్ద ఫేమస్ అయింది తను ప్రతి ఫీల్డ్ లో టెక్నికల్ ఫీల్డ్ లోను అన్నిట్లోనూ నేను ఉన్నానని చెప్పి జేడి చక్రవర్తి కష్టపడతాడు సో మేము ఇద్దరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని అంటే ఒక మంచి డైరెక్టర్ సమీర్ తనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ చూసుకునే ఒక డైరెక్టర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇవాళ మనం చూసాం చాలా రిచ్ గా ఉంది ఆ ఆయనకి వెనకమాల విన్ను దన్నుగాల మిస్సెస్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంది సినిమా చేయటం ఫైట్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా టెక్నికల్ గా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది వీటన్నిటితో పాటు మన జిఎస్ రెడ్డి గారు డిఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రెసెన్స్ ఆయన చాలా నమ్మకంగా ఉండి మొత్తం ఆయన చేశారు తర్వాత ఇంకో కో ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆవిడ ఉంది బలుసు స్నేహ చౌదరి గారు అని చెప్పి ఆవిడ ఈ అర్జున్ గారి మీద వీళ్ళ మీద చాలా నమ్మకంతో 
ఆవిడెప్పుడు కూడా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుంది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అని ఆవిడ ఫీల్ అవుతూ ఉండేది సో మొన్న ఈ ఇదిలో కూడా ఆవిడికి శాటిలైట్ రైట్స్ డిజిటల్ రైట్స్ ఆవిడికి చెందేటట్టు మిగతా అంతా సమీర్ గారు చూసేటట్టు ఇదంతా జరిగింది డెఫినెట్ గా రేపు ఈ జులై సెవెంత్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని సమీర్ కి ఇక ముందు కూడా ఎంతో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఇద్దరు మూవీ ఫ్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి అతిథులుగా వచ్చిన మా ఎమ్మెల్యే గోపాలన్న గారు అలాగే ప్రసన్న కుమార్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ గారు అలాగే ఇంకా తీన్మార్ మల్లన్న గారు అలాగే మా గోల్డ్ చిన్న గారు తర్వాత సమీర్ గారు అశోక్ కుమార్ గారు మా లక్ష్మి కరాటే అలాగే మా ఫైట్ మాస్టర్ రవి గారు ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న మా అలీ అలీ గారిని కూడా మేము సమీర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేసిన సినిమాలో ఆయన విలన్ గా ఆయన అడుగు చేసినాం ఆయన కూడా అప్పుడు మంచి క్రికెట్ ప్లేయర్ ఉండే అజారుద్దీన్ ఈయన అంత టీమ్ లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు వీళ్ళు వీరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గిరి గారు ఆయన మీరు కింద పోయారన్న పైకిరా ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులు అతిథులు ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నా నమస్కారం మా లక్ష్మి చెప్పినట్టు నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా మళ్ళా గారిని ఏ సినిమా ఫంక్షన్ రాలే థ్యాంక్ యూ బైసాబ్ నువ్వు మా సినిమాను ఇండస్ట్రీని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేను దాదాపుగా ఒక వెయ్యి పదిహేను వందల సినిమాలు పోయినా కానీ మీరు ఎక్కడ కనబడలేదు నేను నేను చాలా సినిమాలకు ఇష్టం అవుతుంటా థ్యాంక్ యూ సినిమా ఇద్దరు సినిమా చాలా అంటే చాలా కష్టపడి చాలా ఎంతో ఇష్టంగా సమీర్ గారు ఈ సినిమా నిర్మించారు నేను ఈ సినిమాకు చాలా సార్లు చాలా రకాలుగా వారితో మాట్లాడడం కానీ కలవడం కానీ చేయడం కానీ అలాగే హీరో అర్జున్ గారితో కూడా ఈ సినిమా గురించి చాలా సార్లు డిస్కస్ చేయడం కానీ జరిగింది సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది వారు నేను ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా జూడి నంబర్ వన్ అనే సినిమా చేయడం జరిగింది నేను ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ గా అందులో ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసినట్టు సమీర్ గారు చాలా అంటే పని చేస్తే కమిట్మెంట్ అంటే ఒక పని చేయాలంటే ఇది డెఫినెట్ గా మనం చేసే వరకు వదిలిపెట్టకూడదు అనే ఒక మంచి దీక్షతో పనిచేసే సమీర్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ సినిమాలు చేస్తూ పెద్ద సినిమా ఫస్ట్ సినిమా తోటే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ లో పెద్ద హీరోస్ ని పెట్టుకొని సినిమా చేయడం అనేది చాలా గట్స్ కావాలి ఎందుకంటే ఆ హీరోస్ ని వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో కలిపి సినిమాలు చేయడం అలాగే దాంట్లో మంచి ఆర్టిస్టులు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు సమీర్ గారు కాని అశోక్ గారు కానీ ఇంకా చాలా మంది సినిమా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అలాగే విలన్ ఆయన అమెరికన్ బ్రదర్ వారిని కూడా తీసుకొచ్చి ఆయన భారతదేశంలో అంతటా చేసినాడు దుబాయ్ లో కూడా చేసినట్టు షూటింగ్ అంటే మంచి మంచి ప్లేస్ లో చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనం చూసినాం విజువల్స్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి చాలా బాగా చేశాడు చాలా కష్టపడి సినిమా చేశాడు దానికి హీరోస్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశాడు అర్జున్ గారు కానీ జడి చక్రవర్తి గారు కానీ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అర్జున్ గారు దీని గురించి నాకు చాలా సార్లు నేను కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పారు సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా రిచ్ గా తీశాడు చాలా బాగా తీశాడు డెఫినెట్ గా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఇందులో సాంగ్స్ కూడా చాలా అందంగా చాలా బాగా మ్యూజికల్ చాలా బాగా చేశారు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకు సినిమాకి రీరికార్డింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యం సినిమాకు రీరికార్డింగ్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు పాటలతో పాటు కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాని ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఆదరించాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన ఒక మంచి సినిమాను భారీ బడ్జెట్ లో సినిమా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రేక్షకులు కూడా దీన్ని గమనించి తప్పకుండా ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆయనకు పది సినిమాలు మంచి సినిమాలు చేస్తాడు ఇంకా మంచి అవకాశాలు చాలా మంది ఆర్టిస్టులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి డైరెక్టర్లు మీరు ప్రోత్సహించాలి డిఎస్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఈ సినిమాని మంచి క్వాలిటీతో చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రేక్షకులందరూ దీన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ఎంతో విలువైన సమయాన్ని కూడా హీరో చాలా అంటే ఈయన డేట్స్ ఎప్పుడు అడిగినా వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి అలాగే హీరోయిన్ కూడా ఆమె కుమారస్వామి గారి వైఫ్ అనుకుంటా ఆమె ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేవేగౌడ గారి కోడలు ఎస్ ఆమె ఇందులో హీరోగా నటించడం అంటే అందరినీ 
పాపులర్ వాళ్ళని పెట్టుకొని సినిమా చేయడం అనేది నిజంగా చాలా ధైర్యం కావాలి దాన్ని చిన్న ఏజ్ లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు చేశాడు కాబట్టి మన అందరి సపోర్ట్ కావాలి అలాగే ప్రేక్షకులు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేయాలి తప్పకుండా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలి సమీర్ ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాను మళ్ళీ నీకు రేపు రిలీజ్ కు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా చెప్పు నేను ప్రవసన అన్న ఏం కావాలా నీకు సపోర్ట్ చేస్తాం థియేటర్స్ కావాలన్నా ఇంకే సపోర్ట్ కావాలి డెఫినెట్ గా సపోర్ట్ చేస్తాం నీకు ఎన్ని థియేటర్లు కావాలన్నా చెప్పండి అన్న నేను అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు ఎన్ని థియేటర్లు అయినా ఇప్పిస్తాం ఎందుకంటే సినిమా మంచి క్వాలిటీ తో తీసావు తప్పకుండా దీన్ని బాగా మంచి ఇంకా పబ్లిసిటీ చేసి మన ఛానల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రీ పబ్లిసిటీ చేద్దాం అలాగే మళ్ళీ మేము కూడా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ చేయమని అడుగుతాం తప్పకుండా ఈ సినిమాని మంచి పబ్లిసిటీ చేసి పెద్ద హిట్ చేయాల్సిందిగా ప్రేక్షణ కోరుతూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికి మరొకసారి థ్యాంక్ చెప్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ సమీర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా ఏదో నా విలువ కానీ ఎందుకంటే నేను సినిమాలు ఎప్పుడు చూడబోలే సినిమా రంగం గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు అది నువ్వు అగ్ని పరీక్ష పెట్టి ఇప్పుడు నన్ను యాక్టివ్ చేయమంటారు సినిమా గురించి ఇద్దరు ముగ్గురు అని ఇంతమందిని పిలిచారు మళ్ళా అయితే వాస్తవానికి కూడా మన మిత్రులు చెప్పినట్టుగా నేను ఎక్కడ కూడా ఏ సినిమా ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే ఈ సినిమా రంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఎక్కడ పోలేదు చాలా మంది నా దగ్గరకు వస్తే అడిగితే చెప్తా నాకు విలువదా ఈ సినిమా రంగం గురించి ఎక్కడన్నా న్యూస్ లో విశ్లేషణ చేయాల్సి వస్తే కూడా నేను ఎవరన్నా సపోర్ట్ తీసుకుంటా నాకు విలువది వాస్తవానికి కూడా పొద్దున మిత్రులు చాలా మంది వచ్చి అన్న మీరు ఎట్లానే చేసి రావాలంటే నా జీవితంలో ఈ ఈ లోటు ఎందుకు ఉన్నారు ఒకసారి బొయ్యే వస్తా అని చెప్పి వచ్చి రా తప్ప వీడికి వచ్చి నేను ఈ సినిమా ప్రమోషన్ ఏం చేస్తానో ఏం కథనో అనేది నాకు తెలియదు మీరంతా కష్టపడ్డోళ్ళు మీరంతా ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనుక ఉన్నోళ్ళు ఒకసారి ఎవరు గబ్బర్ సింగ్ సినిమా వల్ల ఎవరో ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఏం హీరో సార్ నేనన్నా అంటే ఏందన్నా మమ్మల్ని హీరో అంటూ సేర్ సార్ కదా హీరో అంటే వాస్తవానికి కూడా విలన్ లేకపోతే హీరో ఏడు ఉంటాడుగా హీరో హీరోయిన్ హీరో అని చూపించాలంటే విలన్ ఉండాల్సిందే కాబట్టి వీళ్ళే హీరోలు అని చెప్పి చెప్పేటోరు నేను ఈ ఇద్దరు అనేటువంటి సినిమా నేను ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో ఒక తొమ్మిది సినిమాలు చూడవచ్చు నేను తొమ్మిది సినిమాలు చూసిన అందులో ఈ అర్జున్ గారు ఒక సినిమా చూసిన గతంలో ఈ సినిమా చూద్దామంటే కూడా ఇప్పుడు టైం లేదు తీరికలేదు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు మామూలు ఎవరన్నా సినిమా మంచిగా ఉందని పంపిస్తే మొన్న ఎవరు మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కొండా మూవీ చూడమని చెప్పి అంటే సరే అని చెప్పి మామూలు తీసుకొని పోయిన కొండా మూవీ చూస్తాను అది తప్ప ఇక నాకు సినిమాల మీద వాస్తవానికి నా అంత అజ్ఞాని లేడు సినిమాల విషయంలో కానీ ఈ లోటు కూడా ఉండకూడదు కొంచెమన్నా తెలుసుకోవాలి కదా మనిషి అందుకు అని చెప్పి ఇక్కడ రావడం జరిగింది నన్ను ఆహ్వానించిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ సినిమా గొప్పగా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే ఒక ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ నిర్మించాలన్నా సినిమా నిర్మించాలన్నా దాని వెనకాల ఉండేటువంటి కష్టాలు నష్టాలు సుఖాలు ఇవన్నిటి బేరీ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఈ ఇటీవల మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా దాదాపుగా రెండేళ్ళు ఆడిన సినిమా ఫస్ట్ టైం చూసిన నేను అదే కరోనా రెండేళ్ళు టూ ఇయర్స్ ఆడిన సినిమా అది ఆడినంత సేపు అందరం ప్రేక్షకుల మీద సో ఆ కరోనా సినిమా దాదాపుగా చూడని మనిషి లేడు అదే గుహాన్ లవ్ సమర్పించు కరోనా సినిమా అది అయితే ఈ సినిమా రంగంలో కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి మా దగ్గరికి సినిమా రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాలు సుఖాలు ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు వాస్తవానికి కూడా సినిమా రంగం అనేది ఇదో ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగము దీని తర్వాతనే మన న్యూస్ ఛానళ్ళు ఈ వ్యవహారం ఇక ఆఖరికి ఏంటంటే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ గా మారిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితికి వచ్చినాయి చాలా న్యూస్ ఛానళ్ళు మేము తిన్మార్ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కూడా లేకపోతే ఇంకా కొన్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా అసలు ఎట్లా ఉండాలి ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉండాలని బాగా థింక్ చేసినప్పుడు కొంత సినిమాటిక్ వేలోకే దాన్ని తీసుకురావాల్సి వచ్చింది నాకు తెలియకుండా నేను ఎన్నో ఎపిసోడ్లలో యాక్టింగ్ చేసిన న్యూస్ ఛానల్లో నేను యాక్టర్ అన్న సంగతి అంటే ప్రజల్ని మెప్పించడం కోసం ఒక అంశాన్ని వాళ్ళ దగ్గరకు తీసుకుపోవడం కోసం ఏదైనా ఏ రూపంలోనైనా తీసుకుపోవాలి కాబట్టి 
నేను ఆ ప్రయత్నం చేసిన అయితే గతంలో నన్ను చాలా సినిమాల్లో యాక్టింగ్ చేయాలని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే నేను నవ్వుకో నాతో కాదనేది ఆ వేణుమాల ఉంటుండే కమేడియన్ నాకు మంచి దోస్తు ఉంటుండే మా దగ్గరనే ఉంటుండే అన్న రా 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 అని బతిలాడితే ఒకసారి చూస్తాను పోయిన అలాగే ఓ త్రిషా గారితో ఏదో ఒక సినిమాలు కొద్దిసేపు చేసిన ఇక నాతో కాదయ్యా ఈ సినిమా అని చెప్పి సబ్డేగా నేను ఏదో నా న్యూస్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిన అయితే చాలా సందేశాత్మకమైనటువంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ప్రేక్షకులు హత్తుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో అవి రిపీట్ కావాలంటే ఈ వ్యవస్థను ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైతే ఉంటుందో బాధ్యత గల జర్నలిస్టులు కూడా సినీ జర్నలిస్టులు కూడా ప్రేక్షకులు కూడా ఒక మంచి కంటెంట్ ని ప్రజల్లోకి తీసుకపోవడానికి ప్రోత్సహించాలి తీన్మార్ మలనతో ఏమన్నా అవుతుంది అంటే ఈ ఇద్దరిని ఏ మంది దగ్గర తీసుకపోవడం అవుతుంది తప్ప దీనికి ఇంకేమో ప్రమోషన్ వేరే రకంగా వస్తుందేమో అని నేను అనుకోవట్లేదు మొత్తానికి అయితే నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించరు క్షమించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాకు ఎవరు పేర్లు కూడా తెలియదు సభకు నమస్కారమే సభకు నమస్కారం మీ అందరికీ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ సమీర్ గారు మీ అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు మీకు కూడా మిమ్మల్ని కూడా సినిమాల్లో చూసిన నేను ఒకటి రెండు సార్లు మిమ్మల్ని కూడా మీరు సమీర్ గారు అశోక్ క్షమించాలన్న మీరందరూ ఎందుకంటే మీరంతా వివిధ కొన్నేళ్ళుగా ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ ప్రజల్ని ఉరులు తొలగిస్తున్నటువంటి శక్తులు మీరంతా మా రాజకీయ రంగం వేరు మీ రంగం వేరు ఇందులో దేవగౌడ గారి ఇంటిలను పట్టుకొచ్చారు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ పదో సినిమా అయిపోదా ఏందని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నా నేను ఇందులో రాజకీయాన్ని కలిపినట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది కాబట్టి మరి సమీర్ గారు ఏం చేసిరో రేపు జూలై ఏడు తారీఖు నాడు తెలుస్తుంది ఈ సినిమా మరింత ముందుకు పోవాలి ఇటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం రావాలి రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కళలకు మరింత ప్రోత్సాహం దొరకాలని మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నా ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రేక్షకుడిగా మీ తిన్మార్ మల్లన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ये मैं पिछले साल भी यहाँ पर आई थी इसी मंच पे अपनी फिल्म द कन्वर्जन को लेकर और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरे लिए काफी सरियल है अच्छा लग रहा है ओह सॉरी ओप्स इन इंडिया यूके यूएस कैनेडा एंड इट इज काइंड ऑफ अ सरियल फीलिंग दैट टुडे राइट नाउ आई एम हियर फॉर दिस फिल्म ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी थिंग वट एवर वॉज बींग सेट बट ट्रस्ट मी एज एन एक्टर Uh, i think uh, the emotions which i could feel here was very very pure and it was giving me an energy that this film will be a landmark in the industry and people will definitely talk about the performances because everybody has done uh, so much of uh, you know uh, work hard work the entire team and especially samir ji i think he is one of the person i remember that suddenly one day uh, uh, you know he just called me and he's like india there is a special song and you have to do it and i was like okay thank you so much and i just came here performed shot and the choreographer was very very difficult to work with because in bollywood we have this habit of doing 1 2 3 4 but here it's 1 2 1 2 1 2 so the power the energy is required too much and you as an actor you really polish your skill and you are really understand so thank you thank you so much samir ji for always uh, motivating and giving me this opportunity and thank you so much team and it's an absolute absolute honor to be here thank you so much thank you please watch the film thank you thank you ji inta mandi abhimanam pondagaligarante andaru kuda gettiga claps kottali ayina chustunte ఎదిగేకుంది ఒదిగే లక్షణం ఎక్కడ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉన్నాడు మనిషి చాలా కష్టపడి సినిమా తీసుకొచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యాక్షన్ సినిమాలు అంటే అర్జున్ గారు పెట్టింది పేరు అదేవిధంగా జేడి చక్రవర్తి గారు వాళ్ళిద్దరూ ప్రతి సన్నివేశంలో చాలా బాగుంది ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని తెలంగాణ యొక్క ఫిలిం ఛాంబర్ తరఫున వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకొచ్చి సహకరిస్తా ఉన్నారు థియేటర్స్ విషయంలో అదేవిధంగా మా రెడ్డి గారు డిఎస్ రెడ్డి గారు అయితే సాయు సెక్యూరిటీ సర్వీస్ అని చెప్పి ఆంధ్ర తెలంగాణలో దాదాపు ఏడు వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పిస్తున్నారు గొప్ప వ్యక్తి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా చదువుకోలో మధ్యలో ఆపి 
ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ రోజున రెండు రాష్ట్రాలు అంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే సమీర్ గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఈ సినిమా పూర్తి అవడానికి సహకరించిన రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా హీరోయిన్లకి అదేవిధంగా ఇప్పుడే ఇంత ముందు వెళ్ళిన తిన్మార్ మల్లన్న గారికి ఇంకా సమీర్ అన్నకి అశోక్ గారికి పేరు పేరున ఎమ్మెల్యే గారు ముషిరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్ గారికి తప్పకుండా ఈ సినిమాలు చిన్న సినిమాలు అని అనుకుంటాం దాదాపు పన్నెండు పదమూడు కోట్లు ఈ సినిమాకి అయ్యిందని చెప్పి తెలిసింది ఈ సినిమాలు కూడా హిట్ అవ్వాలి మిగతా సినిమాలకు కూడా మార్గదర్శకంగా నిలవాలని రేపు ఏడో తారీఖు అందరూ కూడా మనం థియేటర్లో చూసి ఈ సినిమా విజయవంతం కావటంలో మనం అందరూ కూడా కృషి చేయాలని దేవగౌడ గారి ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళ కోడల గారు కూడా దీంట్లో నటించారు మిగతా హీరోయిన్లు కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడారు ఇటువంటి సినిమాలు హిట్ అయితే మనం హిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది ఇటువంటి సమీర్ గారు లాంటి యంగ్ దర్శకులు ఇంకా ఆయనకి అన్ని మరిన్ని సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నారు ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇద్దరు అనే సినిమాని ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు సమీర్ ఎలా చేశాడో చూస్తూ వస్తున్నాను సమీర్తో నాకు చిరకాల పరిచయం ఇంతకుముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను చేసిన సినిమాలు కూడా చేశాడు సమీర్ ఎంత కష్టపడి ఈ సినిమా తీశాడో నాకు తెలుసు తను సొంతంగా ఈ సినిమా తీద్దామని మొదలెట్టి మధ్యలో ఇబ్బందులు పడి రకరకాల కష్టాలతో ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడుతూ ఒక కోలిక్కి తీసుకొచ్చి ఈరోజు డిఎస్ రెడ్డి గారి ఆయన బ్యాక్ బోన్ గా నిలవడంతో ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నాడు డిఎస్ రెడ్డి గారికి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక సినిమా నిజంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడి అక్కడ నిలబడేటప్పుడు దాన్ని ఫర్దర్ నిలబడటానికి చాలా తక్కువ మంది వస్తారు అలాంటి టైంలో డిఎస్ రెడ్డి గారు సమీర్ వెనక నిలబడి నేను ఉన్నాను నువ్వు సినిమా రిలీజ్ చేయి అని ఏమీ ఖర్చు కనకాడకుండా ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారు సమీర్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి నువ్వు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యి మీ కనీసం నీ డబ్బు వస్తుందో రాదు నాకు తెలీదు బట్ గ్యారంటీగా దీంతో నీకు పది సినిమాలు వచ్చి పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యి ఈ సి డబ్బు తర్వాత సంపాదించుకుంది ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ డయస్ పైంచి నెగిటివ్ మాట్లాడకూడదు కనుక ఈ సినిమా పెద్ద 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 హిట్ అవ్వాలని మన రెడ్డి గారికి మిగతా వాళ్ళందరికీ మంచి డబ్బు తెచ్చిపెట్టాలని మా ఈ సినిమా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుందని ఆశిస్తుంది ఎందుకంటే నేను సినిమా నేను చూశాను సినిమా చాలా బాగుంది ఇంత మంచి సినిమా ఎందుకు డిలే అవుతుంది నేను ఎన్ని బాధపడేవాడిని మొత్తానికి ముందుకు వచ్చి మీ ముందుకు వచ్చింది ఇక ప్రేక్షకుల చేతిలో ఉంది చాలా మంచి సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది పెద్ద హిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో నమస్కారం అండి మా భయ్య చక్రీ భయ్య అండ్ యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గారు ఇద్దరు హీరోలుగా రాధిక కుమారస్వామి ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ నిజంగా చాలా స్టనింగ్ బ్యూటీ అమ్మాయి హీరోయిన్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా అన్యాయం ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ గారు అంత అందమైన హీరోయిన్ కి బ్రదర్ గా నన్ను పెట్టారు ఈ సినిమాలో నేను ఆ సాంగ్ జరుగుతున్నంత సేపు అలా స్టేరింగ్ గా అలా చూస్తూ ఉంటే అశోక్ అన్న మన జగన్ అన్న వీళ్ళందరూ ఆ చెల్లి చెల్లి అంట చాలా ఏడిపించారు ఎనీవేస్ మంచి డెడికే చాలా డెడికేషన్ అండ్ చాలా ప్యాషన్ ఉన్న వ్యక్తి సమీర్ అంటే డైరెక్టర్ సమీర్ సో అండ్ నాకు ఆ డెడికేషన్ చాలా నచ్చింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు ఈ సెట్ లో ఉన్నారా లేదా అన్నట్టు ఉంటారు చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు ఇంత పెద్ద యాక్షన్ ఫిలిం ఎలా తీయగలిగారు అనేది నిజంగా చాలా షాకింగ్ విషయం ఇందాక అశోక్ అన్నతో మాట్లాడుతుంటే చెప్పారు సినిమా నేను చూసాను సమీర్ అద్భుతంగా ఉంది కొంచెం రావడం లేట్ అయింది కానీ అద్భుతంగా ఉంది సినిమా ఇది గ్యారంటీగా కొడుతుంది అని చాలా నమ్మకంగా చెప్పారు అంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన చెప్పారంటే డెఫినెట్లీ దీని మీద ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రెడ్డి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సమీర్ గారికి సపోర్ట్గా నుంచుని 
ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకొస్తున్నందుకు ఈ జూలై సెవెంత్ థియేటర్స్ లో అందరూ ఈ సినిమా చూడండి మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయడాన్ని నాకు మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నాను సో వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆన్ సెవెంత్ జూలై ఇన్ థియేటర్స్ మా మన ఎస్ఎస్ సమీర్ అన్న మన ఎస్ఎస్ సమీర్ ఇద్దరు సమీర్లే ఈ ఎస్ఎస్ సమీర్ మన ఇండియన్ ప్రైడ్ మన గర్వకారణం అయిన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అంత డైరెక్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా మూవీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఫోటోగ్రఫీ వచ్చిందంటే ఈ అమీర్ లాల్ భయ వల్ల అమీర్ లాల్ గారి వల్ల థ్యాంక్ యూ ఈ ఆపర్చునిటీ మీద ఆపి బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆప్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సమీర్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ సమీర్ సార్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ ఫంక్షన్ అండ్ యా ఐ వాచ్ ద ట్రైలర్ ఇట్స్ రియలీ నైస్ అండ్ గ్రేట్ వర్క్ ఆఫ్ సమీర్ సార్ ఆల్సో అండ్ ఆల్ ద ఇంటైర్ టీమ్ really congratulations to the team and samir sir and all the best and yes i think i am the only one means not only one the first one who will watch the first of this movies <laughs> thank you so much cinema kina na vanchinaduku ma ravi vijayalakshmi garu mem suman fans roju baga close alage ma samir anna poor me nanna ikkada untunnante idu kalichu alage samir garu director మీత అశోక్ కుమార్ అన్న గారికి మీతో పెద్దలకి ప్రొడ్యూసర్స్ టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా బాగా ఆడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కానీ అంత ప్రజెంటేషన్లో అంత పర్ఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు స్పెషల్గా అశోక్ కుమార్ గారికి సమీర్ గారికి చంద్రు గారికి ఇంకా లక్ష్మి వీళ్ళందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఈ ఇంతవరకు అప్రిషియేట్ స్పెషల్ గా అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది మనం ఎంతవరకు డిజర్వ్ చేస్తున్నాము స్పెషల్ ఈ సపోర్ట్ చేయడంలో బట్ స్టిల్ ఐ అప్రిషియేట్ దేర్ వ్యూస్ ఆన్ దిస్ దేర్ లవ్ ఆన్ దిస్ ఆన్ దర్ వర్డ్స్ ఈ మూవీ కొరకు నేను రావడము నేను ఏ విధంగా వచ్చానో నాకే అంటే సడన్ గా రావడం జరిగింది మూవీ ఫీల్డ్ మొదటి నుంచి నేను కొంచెం దూరంగానే ఉంటా ఒకరోజు ఈ లక్ష్మి ఇక్కడ హీరోయిన్ సెకండ్ సెకండ్ సో శనివర్ గారిని పరిచయం చేయడం జరిగింది జరిగి ఇద్దరు స్టోరీ గురించి చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఈ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత రియల్లీ ఈ స్టోరీ ఏదో లవ్ స్టోరీ కాదు వేరే టైం పాస్ కూడా స్పెషల్లీ మొత్తం అర్థం కాదు ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో మనం ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ లో ఈ బిజినెస్ మెన్స్ కానీ మనుషులు కానీ మనుషుల రిలేషన్స్ కానీ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటవి ఒకరు పైన ఒకరు ఇంకొకరు పై ఎత్తులు వేసుకుంటూ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఒక వేసేది ఒక తెల్లకుండా ఒక స్టేజ్ లో స్పెషల్ ఇది ఇద్దరు అనేది ఇద్దరు హీరోలు మేము కనిపడ్డారు అర్జున్ జేవి చక్రవర్తి వీళ్ళిద్దరు పెద్ద హీరోలు ఇద్దరు ఒక సినిమాలో ఉండడము సినిమా ప్రతిసారి మనం చూస్తూ ఉండే కొద్దీ ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఎవరికి అర్థం కాకుండా లాస్ట్ మూమెంట్ లో చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి మూమెంట్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు మీకు ఉన్న పిక్చర్ మొత్తం చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది దాని క్లోజింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రజెంట్ పోయి ఏమైనా ఉందో మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నావో ఆ విధంగా అర్థమవుతుంది బిజినెస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్షన్ 
అన్ని కలిపి ఉంటాయి డెఫినెట్గా అందరికి అందరి బ్లెస్సింగ్స్ సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి అందరినీ కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవరిబడి మా డిఎస్ రెడ్డి గారికి శశి గారికి అమీర్ లాల్ గారికి అండ్ సలార్ బాయ్ శశి అండ్ మన్సూర్ బాయ్ అండ్ విందే తివారి నీత స్పెషల్గా అండ్ లక్ష్మి గారు సార్ అండ్ చందు గారు అండ్ అశోక్ అన్న సమీర్ అన్న అందరికీ పేరు పేరు ఉన్న థ్యాంక్స్ అండి ఈ మూవీ ఎంత దూరం వచ్చిందంటే వీళ్ళందరి సహకారం ఉండబట్టానండి లేదంటే ఇంతవరకు రాకపోవచ్చేమో సో ఇంత మంచి మూవీ తీసినందుకు నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి మన మధ్యలో లేరండి ఆయన ఉంటే నాకు చాలా బాగుండేది అనిపించింది ఆయన ఉంటే అసలు ఇంకో రకంగా జరిగేది ఈ ఫంక్షన్ అదే కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయనతో ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ అయితే తప్పకుండా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆయన్ని కలవడానికి మా అశోక్ అన్నే నెంబర్ ఇచ్చారు ఆయనది ఇలా కావాలంటే అప్పుడు నేను బెంగళూరులో ఉన్నానండి బెంగళూరులో ఉండి ఫోన్లోనే ఆయన కథ చెప్పేశాను ఫోన్లో కథ చెప్పిన తర్వాత వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఓకే చెప్పేశారండి ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు బెంగళూరు నుండి అక్కడ నుండి ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక ఫామ్ హౌస్లో షూట్ చేశానండి అక్కడ దాకా వచ్చి వన్ వీక్ ఉన్నారండి యాక్చువల్గా నాకు చెప్పింది ఫోర్ ఫోర్ డేస్ కోసం వస్తున్న సమయం అంతకంటే ఎక్కువ లేవు ఉండలేను అని చెప్పారు అలాంటిది వన్ వీక్ ఉండి అంత ఇష్టపడి ఇందులో యాక్ట్ చేశారనమాట ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందాక కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ ప్లే అవ్వలేదు కానీ సాంగ్ ప్లే అయితే చాలా బాగుండేది యాక్చువల్గా కె విశ్వనాథ్ గారు ఇందులో స్టెప్స్ కూడా ఇచ్చారు సార్ సూపర్ ఆయనకి ఇదే లాస్ట్ ఫిలిం సో అంత మంచి క్యారెక్టర్ మా సినిమాలో చేసినందుకు మాకు చాలా చాలా గర్వకారణంగా ఉందండి ఆయన నిజంగా ఈ టైంలో ఇక్కడ లేనందుకు కూడా మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాం అలాగే అర్జున్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అర్జున్ గారు కూడా ఎంతో నాకు సహకరించి ఎంకరేజ్ చేయటం వల్లే ఈ మూవీ కూడా ఎంత దూరం వచ్చింది అలాగే జేడి చక్రవర్తి గారు అలాగే రాధికా కుమారస్వామి గారు అలాగే విద్యా తివారి అండ్ సోని చెరిష్టా అండ్ నీత ఇలా చాలామంది మూవీలో చేశారు అందరి సహకారం ఉంది అందరూ ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఇంకా మూవీ మూవీ విషయానికి వస్తే ఈ మూవీలో ఎవరి హీరో ఎవరు విలన్ అనేది కూడా అర్థం అవుదండి ఎవరు ప్లే చేస్తున్నారు గేమ్ అనేది కూడా అర్థం అవుదు లాస్ట్ వరకు సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ క్లైమాక్స్ కి లింక్ లింక్ కూడా అయి ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్ మిస్ అవ్వద్దు సో స్టార్టింగ్ చూస్తే మీరు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు క్లైమాక్స్ తో సో అందరికి ఇప్పుడు చాలా లేట్ అయిందండి మళ్ళీ డెఫినెట్ గా సక్సెస్ మీట్ లో కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను కలుస్తాం డెఫినెట్ గా కలుస్తాము మూవీ అయితే చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఈ మూవీ వచ్చేసి ఏడో తారీఖున థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుందండి డెఫినెట్ గా ఒక మంచి సినిమా పెద్ద హిట్ అయితే అవుతుంది ఆ నమ్మకం అయితే ఉందండి సో ఈ సినిమా తర్వాత నాకు కూడా చాలా మూవీస్ వస్తాయి మంచి సినిమాలు చేస్తానని మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వగలను అందరికి థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా థ్యాంక్ యూ